对于演员而言，吻戏可以说是他们的必修课。虽然一些电视剧的吻戏会通过借位，但是不乏有真枪实战的场景。然而，有些明星拍吻戏时会格外投入，甚至伸出舌头。今天我们就一起来看一下明星遇到舌吻会有什么反应吧。演员不可避免遇到拍吻戏的情况，因此会有记者提及相关问题。即使是歌手，也难逃吻戏的问题。比如王嘉尔，王嘉尔圈粉的原因很多，不仅在于他长相帅气、才艺优秀，还有他有趣的性格。众所周知，王嘉尔是一位唱跳歌手，他也会参加综艺节目的录制。但目前为止，王嘉尔并没有接触演戏。然而，王嘉尔也曾被记者提问：如果拍吻戏遇到对方伸舌头该怎么办？王嘉尔第一时间表示：我也要配合，我觉得。随后。他语气认真的补上一句：“工作嘛，又不是开玩笑。”果然是敬业不爱，不管什么事情都要将工作放在第一位。那么，专业的演员又会有什么反应呢？郭京飞演技精湛，不论是余欢水还是苏明成，他所饰演的角色都极具张力。但戏外的郭京飞却是娱乐圈在逃喜剧人，尤其是自 TF 老 boys 出道之后，郭京飞在喜剧上的造诣再也藏不住了。对于拍吻戏遇到对方伸舌头这个问题，郭京飞的回答也是满满的喜剧效果。谢谢虽然郭京飞曾自曝吻戏的短板，但回想一下他的吻戏对象是迪丽热巴、车晓等美女，再加上他回答问题时的调侃语气，这个答案简直令人化身柠檬精。而他好兄弟雷佳音的答案更加独特。雷佳音作为一名实力演员，出道多年饰演过不少角色，例如《回家的诱惑》中品如哥哥，《白鹿原》中的陆兆鹏。他更是凭借《我的前半生》中前夫哥陈俊生一角人气暴增。然而，比起演技，观众更喜欢他的幽默。当记者提问拍吻戏遇到对方伸舌头，你会怎么办？雷佳音直接回答：“鸟呗，鸟呗，鸟鸟鸟鸟呗。”这个回答是今日的快乐源泉了。他果然是个宝藏老男孩。其实，自头大这一特点被人发现后，雷佳音就在搞笑的路上越走越远。他简直是一个笑点长在身上的男人。林更新也是一位自带笑点的男明星，自称“九亿少女的梦”的他，实则是被演艺事业耽误的段子手。纵观林更新的微博。配图自黑与粉丝互怼的事情不在少数。不仅如此，林更新在综艺节目中也充满笑料，他的采访更是将效果拉满。当记者提问拍吻戏遇到伸舌头怎么办，林更新的第一反应竟然是反问记者：“你是指一个女生向我伸舌头吗？”林更新的脑洞果然神奇，或者你是在暗示些什么吗？毕竟林更新的荧幕初吻给了汪东城，这样的反问难免让人多想。不过林更新思考一会儿后，重新回答了这个问题。我应该出于第一反应会会会往后躲一下吗？<笑>这才是正经的答案。看来十四也是我们对你最大的误解。对于小童，大家的第一印象就是《红楼梦》里的贾宝玉。近些年来，网友对他的讨论都停留在了恋情上，因为他与历任前女友都是姐弟恋。其实，于晓彤也出演了不少影视作品。童星时期，于晓彤接连拍了两部大作，可惜他出道即巅峰，后来出演的《长相守》《冰与火》等作品并没有很大的反响，反而有很多人质疑他的演技，全程面瘫式的表演毫无小宝玉的灵气。不过，作为演员，于晓彤自然也要经历吻戏，因此曾有记者问他。拍吻戏遇到伸舌头会有什么反应？于晓彤表示：“我估计我也会笑场。”他的回答虽然十分真实，可是作为演员怎么能够轻易笑场呢？难怪有网友评价他的演技不忍直视。一直以来，小 S 就以犀利的采访风格著称。在节目《犀地想聊》中，他一如既往的尺度无底线。其中一期节目的嘉宾为徐伟宁，节目上两人就聊到了舌吻话题。起先，小 S 围绕徐伟宁电影中的吻戏提问，他还表示：“我说你可以跟邱泽舌吻，也太爽了吧！”对此，徐伟宁则立即否认，他称赞邱泽是很专业的演员。当是徐伟宁和邱泽合作时还未在一起，如今得知他们成为夫妻后，回想小 S 的这番话，竟是神预言。节目中，小 S 对徐伟宁穷追猛打，并提问有没有遇到过拍吻戏的男演员伸舌头的。徐伟宁坦诚表示，有有碰过，顶住啊。而小 S 对此似乎难以置信，随后徐伟宁补充了一句，但是对方不是故意的。小 S 接着套话，该男演员究竟是谁？而徐伟宁则机智回应：“你想跟他演呢。”小 S 却激动地表示：“我可以啊，我觉得伸舌头还好吧。”并且他的语气中还透露着一丝向往。对于两人的对话，网友也表示看得相当过瘾。演员在演戏时投入虽好，但过于投入只会被人吐槽。例如张一山。
。说起张一山，自从《余罪》后，他的演技似乎彻底爆发，尤其是《春风十里不如你》中的吻戏，他就太过投入，连舌头都伸出来了。随着该剧的热播，观众也发现了这段激烈的热吻。有一些网友表示，张一山假戏真做了；也有网友指责张一山的行为。不过，张一山在拍完吻戏后，就立刻向齐溪道歉，而齐溪也大度地表示没关系。不管是入戏太深还是情难自禁，张一山和齐溪都是为了拍摄需求，而且张一山也得到了女演员的原谅，否则他的演艺生涯恐怕会受到波及。当年因为拍吻戏伸出舌头的周杰就承受了负面舆论，他更因林心如的一段采访而彻底凉凉。那时的林心如顶着穷女郎的身份出道，一时风头无两。可是，在一次节目中，林心如爆出周杰拍戏时的种种不是，他正和周杰拍吻戏遭遇舌吻，而自己只能完全将嘴巴紧闭。这一期节目播出后，周杰被推上舆论的风口浪尖，他的人气口碑急转直下，演艺生涯也基本断送。而面对林心如的控诉，周杰只是无奈的反驳，说这是无中生有。后来，周杰直接退圈，做起了农场主。也许是林心如意识到了自己的话语之言，对周杰造成了很大的影响，他才在采访中为自己的言行道歉，称自己当时只是开玩笑。可经过冤枉周杰一事后，网友对紫薇格格的好感大打折扣，他的演艺事业逐渐低迷，结婚后更是直接隐退幕后。可是林心如的老公霍建华却是舌吻界的老司机，在拍《天下第一》时，他就和叶璇有一场情难自禁的吻戏。据悉，当时的剧本本来。来只需浅浅一吻，可霍建华竟然在对嘴的第一时间主动伸出舌头，上演了一场舌吻戏。两人被问到这场戏的感受时，叶璇尴尬的说不出话来。霍建华则解释，当时拍戏太投入，根本没有察觉自己伸出了舌头。这也不是霍建华第一次这么投入拍吻戏，他拍《千金百分百》时也曾舌吻女主林伟君。据网友统计，霍建华的戏里一共吻了十八个女星。其中包括孙俪、唐嫣、关之琳等明星，而且每次吻得都很投入。当然，由于霍建华帅气的颜值和精湛的演技，他依旧是娱乐圈中备受追捧的男神。而霍建华的旧爱陈乔恩也有一次舌吻的场景。陈乔恩22岁出道，凭借多部偶像剧被称为“偶像剧女王”。可是陈乔恩也怕拍吻戏，他曾在拍摄《笑傲江湖》时谈及吻戏原则，那就是对方不能伸舌头。然而在《放弃我，抓紧我》中，陈乔恩和王凯的吻戏。可谓是让人看得眼花缭乱，甚至有眼尖的网友发现，一次吻戏中，陈乔恩竟伸出了舌头。这样的情况下，男主角王凯只剩一脸的生无可恋。反观陈乔恩，他表现得十分主动，不过这下就尴尬了。你的原则可是不能伸舌头呀！原来对方不能伸舌头，不代表自己不能伸舌头。要说舌吻之最，那当属张铁林。说起张铁林，很多人肯定会想起一系列的经典电视剧，例如《还珠格格》。铁齿铜牙纪晓岚，他还被人称为“皇帝专业户”，而生活中的张铁林也保持着皇帝的风范，四处留情。但是没想到剧中的张铁林竟更加大胆，在《倚天屠龙记》中，他和陶虹有一段超长吻戏，而且张铁林竟然直接伸出舌头在陶虹的嘴里肆意缠绵。张铁林沉浸于吻戏之中，丝毫不顾及陶虹的感受。虽然剧中设定的情节是强吻。可是陶虹的脸上写满了不情愿，事后陶虹也被张铁林吓哭。这场吻戏更是被观众评为最恶心吻戏之一。不少网友表示，看剧的时候还是小孩子，现在回看这一情节简直是不堪入目。如今的张铁林贵为老戏骨，可是他当年的行为却让人反感。张铁林在拍戏时毫无自控能力，也不考虑对方演员的承受能力，而且时隔多年，张铁林也没有公开向陶虹道歉。其实，除了遇到对方伸舌头外，演员也会碰到其他被占便宜的情况。虽然演员难免遇到亲密戏，但并不代表他们就要被迫接受这样的戏份。因此，每位演员都应把握道德底线，只有在双方达成共识的情况下，才能带来更好的作品。否则只会招人唾弃。好了，为了吸引观众，编辑和导演们绞尽脑汁设计出蛋糕吻、面条吻、出门吻等各种奇葩吻戏。很多镜头看起来甜美浪漫，那么演员拍吻戏时到底是怎样的情景呢？明星们又是什么反应呢？这里是八爪鱼，天天把明星拯救不开心。接下来咱们就一起来揭开这个谜题：天天把明星拯救不开心。胡一天和胡冰清拍摄《暗恋橘生淮南》时，这两位演员被无情的按头了。掉入浴缸亲吻的戏，观众看得很过瘾，但是拍的时候，演员应该挺受罪。
，在泳池拍弄得浑身湿哒哒的。如果室外比较冷，那就更是雪上加霜。除此之外，演员之间的配合也很重要。由于害羞、紧张、放不开等原因，很多演员会在拍吻戏时笑场。当然，有时也会发生一些趣事和小意外，比如因为动作过大撞到鼻子。王子琪和王一文在拍摄这是结婚的关系时，就遇到了这种情况。在《琉璃》中，袁冰妍和程毅的吻戏自然又清新，但拍摄时也不容易。演员露脸的角度和位置关系到镜头是否好看，程毅被导演嫌弃鼻子贴在袁碧妍的脸上了，程毅却趁机凡尔赛说：“啊，我鼻子太高了，导演。”哎呦我的妈！你们怪我。而如果演员的另一半在拍摄现场，那就更尴尬了。佟大为和刘诗诗拍吻戏时，佟大为的妻子关悦正好来探班，两个人压力倍增 ，NG 数次才通过，所以家属还是不要到拍戏现场去添乱了。其实演员拍戏时有许多工作人员围在身边，经常是八个机位进行360度拍摄。他们很多时候感觉到的并不是唯美浪漫，而是生无可恋。比如这两位演员，经过几次 NG 后，终于按照导演的要求完成任务。所以在导演喊卡的那一刻，他们光速收工，内心早已毫无波澜。龚俊和周雨彤拍摄《从结婚开始恋爱》时，一共拍了四十多场吻戏，有一次连口水都亲出来了，两个人在片场大笑。徐凯和程潇主演的《你微笑时很美》吻戏也不少，到最后嘴巴都亲麻了。徐凯说起这事儿，哪里是剧中的霸道总裁，明明变成了欢乐喜剧人。唐松韵和宋威龙在以家人之名中有一个浪漫吻戏，拍摄时被上百人围观，演员的心理必须强大，否则内心会崩溃了。白敬亭在《城池营垒》中献出了自己出道七年的荧屏初吻，然而甜蜜吻戏的背后更甜蜜，他第一次就亲到马思纯的鼻尖上了，那会儿还喜提热搜词条：“白敬亭亲到马思纯鼻子上了”，上个图大家感受下。第一次拍吻戏果然不熟练啊！仔细看会发现，小白的耳朵都红了。据说这次的吻戏持续了二十多秒，不再是蜻蜓点水，而是辗转反侧。啊，摄像大哥太会了，真高清现场。除了小白，杨洋应该是拍吻戏最害羞的男星了吧？在许多剧中的他都十分的高冷，然而一到紧要关头，他发红的耳朵就已经出卖了他青涩的内心。同样耳朵发红的还有，那就是鹿晗同学。鹿同学的第一部电视剧就是和娜扎合作的《择天记》。在这之前，鹿晗从未尝试过这样的感情戏码，但演员这一关迟早要过。于是乎，我们就看到了这一幕。看似唯美的场景下，贡献出荧幕初吻的小鹿直接脸红害羞。和他们相比，老前辈李易峰似乎没做好榜样啊。与唐嫣在《活色生香》中。成亲时的亲热戏直接暴露了，原来平时酷酷的小李也是一位害羞的男孩子啊！在剧中吻新娘唐嫣的时候，整张脸红彤彤，想必一定是起了生理反应。不过在拍摄吻戏的时候，面对如此美女，有这样的反应也是情理之中吧。小西湖一天在小风暴里也有不少亲密戏份，然而荧屏上的吻戏有多唯美，花絮中的他们就有多好笑。刚开始拍摄时，两人瞬间进入状态，丝毫没有害羞胆怯的意思，吻得相当忘我。很明显能看出，乔欣和胡一天没有借位，也没有用手遮挡，而是实打实的在接吻。可能是导演喊了卡，前一秒还在深情拥吻的两人瞬间破功。乔欣害羞的直接将头埋在了胡一天肩上，胡一天似乎也有点不知所措，只能满脸羞涩的笑着。乔欣趴在胡一天肩上缓了一会儿后，又双手捂着脸蹲在了一旁。胡一天则是用卫生纸静静擦着嘴，意识到了自己的口红蹭到了胡一天嘴上。乔欣主动上前，拿起胡一天手中的卫生纸，帮他清理口红。胡一天就那么乖巧地坐着，这一幕实在太甜，太有爱了。讲真，乔欣的这一举动蛮出人意料的，自己本来就非常害羞了，还压住了心口的尴尬，去收拾自己在胡一天嘴上留下的印记。一时间不知道该说他心理素质强大还是太有修养。同样拍完吻戏的林更新则被乔欣秒得渣都不剩，这还得从他和赵丽颖合作《楚乔传》说起。赵丽颖采访时透露，有一场和林更新的吻戏，拍完之后她去看了回放，觉得不行，于是转头对林更新说：“小心，我们再来一条。”然而他一扭头，根本就没看见林更新的人影。
。工作人员告诉他，林更新捂着脸跑了跑，回纺车上去了，脸还通红，吻完撒腿就跑。没想到你是这样的林狗，九域少女的梦轰然倒塌。林更新之后也解释了自己这一行为，就是害羞紧张。万万没想到，林更新平时看着大大咧咧，什么玩笑都能开得起，竟还有这么羞涩的一面。提到赵丽颖，就不得不说她与陈伟霆搭档的《蜀山战记》，其中的吻戏可是让两人历经万难啊！导演本想让他们多接吻会儿，以方便两人快速找到感觉，怎料因为亲太久，之后两人一拍吻戏就容易笑场，导演内心大概是万马奔腾，后悔莫及了吧？唠到这儿，找找再给大家透露一个小秘密。黑吻戏前先做好口腔清洁是演艺圈不成文规矩，而收官的《三生三世十里桃花》男主角赵又廷就在卫生方面做得很贴心。从该剧的花絮片段里可见，赵又廷含情脉脉托起杨幂下巴，慢慢靠近对方，眼看就要亲下去的当下，赵又廷突然来了个紧急刹车，转身跑去刷牙，留下杨幂一脸尴尬。当赵又廷刷完牙回来，杨幂说：“让你说让我太尴尬。”后来吃没吃大蒜，咱们不知道，但姑父这耳朵是怎么回事，咋红成这样了？相比之下，黄轩的反应似乎也不太给力。和杨幂拍翻译官那会儿，有一场在车旁边的吻戏，情景中黄轩和杨幂吻的还是非常认真的。导演一喊停，两人松开后，杨幂超淡定的和黄轩对视，黄轩立马情绪就崩溃了。一脸害羞模样，甚至还不断的抿嘴巴，这是在回味吗？独此在激情戏中提名的王凯同学，这次依然没有缺席，还是那部《放弃我，抓紧我》，还是和大美女乔恩。只不过这次的画风又不一样了，这场吻戏拍的，导演再不喊咔，王凯都要把陈乔恩的脸请变形了吧？亲完王凯还开玩笑的说，一条吻戏不够，看来我们凯哥这是没劲够啊。在凯歌还停留在想象阶段的时候，有人已经着手实施了。白百合和靳东在拍摄电视剧的时候也有一段吻戏。网传男主角靳东起反应了，拍吻戏也是蜻蜓点水，导演喊咔就停。可是白百合在导演喊停的时候却没有和靳东分开，而是直接抱上了。最后还问导演拍的如何？你以为这就是天花板了 ？No no no！ 和周润发比起来，白百合简直是小巫见大巫。发哥曾和张曼玉合作过一部电影。据了解，在一次采访中，张曼玉说，当时拍吻戏的场面非常的尴尬。尴尬的主要原因是在拍吻戏时，导演已经喊了停，但是周润发依然在进去，好像根本就没有听到导演的话。当时场面相当的尴尬，而后主持人又追问张曼玉为什么没有推开她。张曼玉又害羞的表示，其实自己推了的，只不过女人的力气没有男人大，所以没有推开。没想到爱妻如命的发哥也会这样啊！说起来，吻戏、亲密戏应该是很多演员都不太愿意碰到的，尤其是年轻演员。然而，没有吻戏的偶像剧，从某种程度上来说，就不算是完整的偶像剧。因此，这也是演员们大多情况下都无法避免的。在这一刻，他们必须拿出自己的专业素养，摒弃一切杂念，让观众感受到真情实感。当然了，大家也不要小歪哦。拍激情戏的时候，现场摄影、灯光、场务、导演，少说也有几十号人盯着，不是你想怎么来就怎么来。你以为接吻是这样的，但其实也可能是这样的。好了，以上就是今天的全部内容了。你还知道哪些让人难忘的吻戏名场面呢？欢迎在下方的留言区讨论哦。我们下期影片再见了。